ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செத்துக்கிறோம் இந்த புதிய நாளுக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசிர்வித்து தாரோம் உங்கள் கிருப எங்களோடு கூட இருக்கவும் கேட்கிற அருமை பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கிறதாகவே நீர் உதவிச்சு இயேசுவின் இன்ப நாமத்தின் மிக தாழ்வுடம் எண்ணிக் கொள்கிறோம் பரம்பிதாவே ஆமேன் திருப்பாதம் நம்பி மந்தேன் கீரூபை நீரகி ஏசுவே தமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சவோகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தே சமூகத்திலே பாருதல் தரும் தேவா களை தோரை தேற்றிடுமே சீலுவை நிழல் எந்த தஞ்சம் சுகமாய் அங்கு தங்கிடுமே சீதுவை நிழல் எந்த தஞ்சம் சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கீரூபை நிறையே சுவே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே என்னை கை விடால் நீரும் நாதா என்னை நிந்தை நேரிடினும் உமக்காகையாவும் சகிப்பேன் உமது பலன் நீந்திடுமே திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கீரூபை நிறையேசுவே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் ஏவ சமூகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூதே சாத்திர்கிருஷ்ணன் புத்தகம் நாற்பத்தி மூணு அதிகாரம் முதலாம் வச்சு இப்பொழுது யாக்கோவே நீ உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இசைவேலே உன்னை உருவாக்கி நூறுமாய் கற்ற சொல்கிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டே உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தே நீ என்று ஆண்டவர் யார் சொல்கிறானா சிறுவழி ஜனங்கள் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு தான் சொல்கிறாருன்னு வி ஹவ் டு டேக் ஆஸ் இட் இஸ் நமக்கு தான் சொல்கிறாரு யாக்கோவே உன்னை சிருஷ்டித்தவர் நம்மை உண்டாக்கினவர் நம்மை அழைத்தவர் மீட்டு கொண்டவர் என்று சொல்கிறார் இப்போ இதில் என்ன பார்க்குறோம்னா அக்பர் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே எவ்வளோ காரியம் நமக்கு செய்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் என் பார்வைக்கு நீ அருமையானபடியால் கனம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவன் கேடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன்றார் அந்த விதமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அவனுக்கு அவனுடைய ஊழியத்தின் மூலம் அனே மக்களை கொடுக்குறேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதுதான் முக்கியமான காரியம் நாம் அதை விசுவாசிக்கணும் தான் விசுவாசம் இல்லாமல் கடவுள் தெரிந்தால் நம்ம ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது அவர் என்ன முதல்லே பார்க்குறார் உன்னை உருவாக்கினவர் அது நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லை கடவுள் நம்மளே தாயின் வாய்த்துட்டுருந்தே நம்மளை உருவாக்கியிருக்காருன்னு தெரியும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பயப்படாதே ஐ ஹவ் சேவ் டியூ ஐ ஹவ் ரிடீம் டியூ பயப்படாதேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ அவ நம்ம பயம் வந்தாலே கடவுளை விசுவாசிக்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் பயப்படுகிறவர்கள் வந்து வெளிப்படுத்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படுகிறவர்களுக்கு முதல்லே அவர் சொல்லிடுறார் பாருங்கள் இருபத்தொன்று எட்டில் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அருவறுப்பானவர்கள் மேடரர்ஸ் விபச்சாரக்காரர் சூடியக்காரர் அக்கனி கந்தகம் ஏறுகிறார் அப்போ பயம் இருந்தாலே 
இவன் அந்த ஆள் இந்த காட்டுக்கரையில் வந்துடுறான் இருபத்தொன்று எட்டு வெளிப்பத்தன் விஷயத்தை அப்போ பயப்படுகிறவங்க ஆண்டவரை விசுவாசிக்கலன்னு தான் அர்த்தம் பயம் இருந்தாலே வி ஹவ் நோ லிவிங் பெய்த் இன் அவர் கிறிஸ்டியன் லைஃப் பயமே இருக்கக்கூடாது நூற்றி இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இல்லை வெறும் இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பயப்படுறவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் கத்தருக்கு பயப்படுற மனுஷன் என்ன அவன் பயந்தால் அவனுக்கு தான் தெரிந்து உள்ள வழியை போதிக்கிறார் அவன் ஆத்துவான் இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் அவன் ஆத்துவான் அண்மையில் தங்கும் அவன் சந்ததி பூமியை சோந்தரித்து கொள்ளும் கத்தருடைய ரகசியம் அவனுடைய பயந்தவனுக்கு கடவுளுடைய ரகசியமே அவர் பயந்தவனத்தில் இருக்கிறது அப்போது நாம் உண்மையாக கத்தருக்கு பயப்படும் போது கத்தர் நமக்கு அநேக ரகசியங்களை வழிபடுத்துகிறார்னு தாய்மராஜா இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் சொல்கிறார் என்ன அது மட்டும் இல்லை தெரிந்து உள்ள வழியை போதிக்கிறார் அவன் ஆத்வான் அண்மையில் தங்கும் அவன் தந்ததி பூமியை சுதந்திரித்து கொள்ளும் இது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் சொல்கிறார் நான் அதில் தான் சொல்கிறார் பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் அதான் விசுவாசமானது நம்பப்படத்தக்கவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் எவிடன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஓப்பனுவார் இல்லை சப்டன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஓப்பனுவார் எவிடா எவிடன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நாட் சீன் எவ்வளோ பார்க்குறோம் அதே பன்னெண்டில் எவ்வளோ ஏரில் பார்க்குறோம் உங்களுடைய ஓட்டத்தை இயேசுவை நோக்கி ஓடணும் விசுவாசத்தை தோக்கிறவர் யார் இயேசு முடிக்கிறவர் யார் அவர் அவரை நோக்கி நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓடணும்னு தான் எவ்வளோ ஏதாவது பன்னெண்டு ஓடில் வாசிக்கிறோம் இதெல்லாம் வி ரீடு டெய்லி பட் அது வி ப்ராக்டிஸ் இன் அவர் லைஃப் அதான் முக்கியம் அந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அதை நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது உண்மையான அனுபவமாக இருக்கும் இல்லைன்னா இருக்கவே முடியாது தலைகிழனாலும் படிப்புனாலேயோ திறமையினாலேயோ ஞானத்தினாலேயோ இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னா தான் அவ்வளோ படித்தவனும் பெரிய ஊழிக்காரனாக மாறிடுவானே அப்போ படிப்புக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை தட் இஸ் வேல்டி விஷ்டம் பட் தி டிவைன் விஷ்டம் யாருக்கு இருந்தது தாயிகளுக்கு இருந்தது யோசிப்புக்கு இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸும் பர்சுதாவின் நடத்துகள் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அவன் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ்வாக தான் முக்கியம் எவ்ரி மோமெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸோ பசுந்தாவின் நடத்துதல் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அவன் தான் பெரிய ஈசை விக்டர் பெரிய வெற்றி அவனுக்கு வாழ்க்கையில் எதுவும் மேற்கொள்ளாது அதுதான் சொல்கிறாரு தண்ணியில் நடந்தால் அது பொருளாது அக்கினியில் நடந்தால் அது உடனே பற்றாது எவ்வளோ பெரிய வாக்கு தந்தால் எப்போ யாருக்கு கொடுக்குறாரு உண்மையாக அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கு அதுதான் பாவா விவசாயத்துக்கு விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் விசுவாசம் வந்தால் பதற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு மோசை இசலுவின் ஜனங்களை நடத்தும் போது பதற சந்தர்ப்பம் எவ்வளோ வந்தாலும் பட் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் இன் இஸ் ஃபைத் அவன் பேசுகிறான் ஏன்னே எங்களை இங்கே கொண்டு வந்த ஏன் கொண்டு வந்த ஏன் எங்களை உணர்ந்தேன் யாத்திரா அமைத்த வார்த்தை பாருங்க ஏன் ஏன் எங்களை இங்கே உணர்ந்த இங்கே வந்து சாகிறதுக்கா தண்ணி இல்லை நீ யாத்திரா அமைத்த வா எடுத்து வாசிக்க வரேன் சொல்கிறேன் யாத்திரா அமைத்தில் இந்த ஜனங்கள் சொல்கிறான் அவருக்கு ரோதமா கேளுங்க எவ்வளோ ரெச்சட் ஜெனரேஷன் அவன் சொல்கிறான் அதில் யாத்திரா அமைத்தில் அவன் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கிறத சொல்கிறான் பாருங்க எப்பொழுது ஜனங்களை நியாயம் விசாரித்து கேள்கா அவர் இதில் சொல்கிறாரு மோசைக்கு விரோதமாக முருமுறுத்து பதினஞ்சாவது ஆயிரம் யாத்திராமத்தில் முருமுறுத்து எண்ணத்தை குடிப்போம் என்றார்கள் மோசை கத்திரை நோய் கூப்பிட்டான் அப்படி கத்தர் மோசைக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் அதே அவன் தண்ணீர் போட்ட உடனே மதுரமான தண்ணீர் ஆயிட்டு அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் நியாயத்தையும் கட்டளிட்டு அங்கே அவர்களை சோதித்து நீ உன் நேமனாய் கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாக கேட்டு சத்தம் கடவுள் நம்ம ஒன்று பேசுகிற அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் உண்மையாக ரெட்டி பின் அனுபவம் இருந்தால் நடு ராத்திரி இருந்து ஜோம் பண்ணிங்கன்னா கடவுள் உங்களோட மெல்லிய சத்தத்தோடு பேசுவார் 
நான் எத்தனையோ நாள் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அறுபது வருஷம் ஆனால் கூட அநேக நேரங்களில் நுறுங்குண்ட இருதயத்தோடு கண்ணீரோடு அவருடைய பாத்தில் இருக்கும்போது காட் பிகின்ஸ் டு ஆக்ட் காட் பிகின்ஸ் டு மூவ் அண்ட் டு அஸ் நம்மோடு நெருங்கி வர்றார் கடவுள் காரு கர்த்தர் மோசை கூறு அவன் கேட்க அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒன் தேவனாய் கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு நாட் ஒன்லி வி கேர் வித் மோர் கேர்ஃபுல்னஸ் நாட் ஒன்லி வி ரீட் ரீட் த வேன் ஆஃப் காட் வித் மோர் கேர்ஃபுல்னஸ் என்றார் கேட்டு அவர் டூ எவரி திங் அக்கார்டிங் டு த வெல் ஆஃப் காட் செம்மையானதே அவருடைய பார்வைக்கு செய்தா எய்தியில் உள்ள வியாதி எய்தியர் வர பண்ண வியாதி உனக்கும் வரையே வராதுன்றார் நான் ஐயம் லார்டு ஹீ ஓ ஹீல் தி நான் உன்னை சோமாக்க முடிய கடவு எப்போ அவருடைய வார்த்தையை கவனமாக கேட்டு செம்மையான வழியில் நடந்தா அவருடைய நியமங்களை கை கொண்டா எய்தியர் கொண்ட வியாதி உனக்கு வராதுன்றார்ல அந்த விசுவாசம் வேணும்ல நமக்கு வேத்தை வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை அதன்படி நடக்கணும் அதான் முக்கியம் என்ன நடக்கலை நடக்கலைன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்போ ஆண்டவர் தானே நமக்கு இழைப்பாரு ஹீ கிவ்ஸ் ரெஸ்ட் டு அஸ் இஸ் கிவ்ஸ் யார் கொடுக்குறா ஏசு ஆண்டவர் தான் ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறார் நீ பணம் கொடுத்துரும் சொத்து சுதந்திரம் கொடுத்துரும் உலகம் கொடுத்துரும்னு நினச்சேன்னா யூ டிசீவ் யுவர் செல்ஃப் ஒன்றே தானே ஏமாற்றிக்கொள்ளு கண் சொறிக்கு போன குருடனால் தான் நீ ஒன்றும் ஜீவிக்கிற உன் உத்தியோகம் எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல that won't save you your job cannot save you your education cannot save you adan ni unarnu ulagathile aandavarude paathile kannirodu kaathu jibikkum bodham patrudaviyan oru onnil elai paduvar mosiyonu pesanarla illaya thavide onnu pesanarre yothu para kadavul ipdi avarude kangal bhoomi engu rendu naala oru thana paathina நாலாம் தர ஒரு வசனம் இருக்கு அதை நான் வாசி காட்டுறேன் அவருடைய கண்கள் பூமி எங்கு உலாவுகிறதுன்றான் யார் யார் சொல்கிறார் நாலு நாலாமத்தை வாசிக்கணும் எடுத்து வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த வார்த்தை நமக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலை தரும் அப்போது அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறதுல தான் நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கணுமே ஒழிய அது இல்லாமல் நம்ம வருங்க அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கும்போது தான் கர்த்தர் நான் வந்து அப்படி கண்கள் பூமி எங்கே உலாவி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் நாலாமத்தில் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன்று நாலாமத்தில் தான் இருக்கு அப்படி கண்கள் பூமி எங்கே உலாவுகிறது தம் அந்த வல்லமையை வழங்க பண்ணும்படி யார் மேலே அவர் வல்லமையை வழங்க பண்ணும்படி அப்படி கண்கள் என்ன செய்கிறது பூமி கர்த்தர் உனக்கு ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளி செய்து உன் தேவனாய் கர்த்தர் நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொண்டு இசரவேல ஆளும்படி உனக்கு கட்டில் விடுவார் யாருக்கு சொல்கிறாரு இதை இது யாருக்கு சொல்கிறாரு சாலமோனு சொல்கிறார் அப்போது அவருடைய கை கொள்ள கல வேண்டிய கடமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஏதோ வேத வாசிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லை ஜெபம் பண்ணும்போது ஆவியானவர் உங்களை நடத்தணும் ஜெபிக்கும் போது மட்டும் இல்லை வேத வாசிக்கும் போது உங்களுடைய எண்ணம் சதராதபடி அந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போது இரவும் பகலும் கத்தட்டு வேத்தில் இரவும் போதும் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான்னு சொல்கிறார்ல சங்கீதத்தில் பாரு இரவும் போலும் கத்தட்டு வேத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அது வாசி பாரு இரவும் போலும் கத்தட்டு வேத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீக்காலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையில் இராது இருக்கிற ஒட்டாலி டக்ஸ் that will prosper eppo eppo yerum bagala undi veyil dhyanam ayirundu dhyanam ayirundu ave epidruma neerkalin ooramai nadapattu than kaalathil kaniyai thande elaiyu raadirkam marathe podrupan avan seivadalla vaakkum ya eppo varu when he gets that na yerum bagala undi veyil dhyanam aarkum ஏதோ வண்டிக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஸ்லீப்புன்னா நம்ம தூக்கிட்டு தான் இருப்போம் அப்கோர்ஸ் தூக்கம் அவசியம்தான் ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் அவசியம்தான் பட்டு எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் ஆகும்னா இது ஒரு பெரிய இட் இஸ் எ கிரேட் எரர் தட் வி டூ இன் அவர் டே டு டே லைஃப் வி கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஸ்லீப் 
மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹீட்டிங்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பிளஷர் உலக காரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது ஆவிக்குரிய காரியம் டவுன் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டுக்கும் ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் த ஃப்ளஷ் அண்ட் த ஸ்பிரிட் பட் வி டூ நாட் அலோவ் த ஃப்ளஷ் டு ஓவர் கம் ஓவர் கம் த ஸ்பிரிட் அப்போ அந்த மாம்சம் நம்முடைய ஆவியை மேற்கொள்ள விடாதபடி நம்முடைய வாழ்க்கை உண்மை உத்தவமாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் அதை செய்யலை அட்டர் ஃபெயிலியர் தான் நீங்கள் எப்படி தான் படித்தவனாக இருந்தாலும் சரி எப்படி தான் தர்மசாலியாக இருந்தாலும் சரி எத்தனைய நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினா கூட பருவத்துக்கு போகிறது விரை என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்னா மனுஷனுடைய வழியை ரொம்ப சீர்தூக்கி பார்க்குறார் சீர்தூக்கி பார்க்காம அவர் யாரையும் ஆசீர்விக்கல ஆசீர்விக்கக்கூடிய ஆண்டவரே இல்லை அவர் மனுஷனுடைய வழியை சீர்தூக்கி பார்க்குறாருன்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த நிலமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்போ வரும் எப்போ வரும்ன்றத நாம் சிந்திக்கணும் அந்த தான் சிந்தனை என்றான் சிந்திக்கணும் சிந்தனை இல்லை அது இல்லைன்னா அட்டர் ஃபெயிலியர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் லைஃப்பில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியத்தில் என்னென்னா வாட் ஆல் பி ஃபாலோ இன் அவர் டே டு டே லைஃப் ஹவ் வி கீப் த வேட் ஆஃப் காட் ஹவ் டு ஹவ் வி அலவ் த வேட் ஆஃப் காட் டு டுவெல் இன் த ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ மேன் ஸோ யூ வில் பி ஆல்வேஸ் கைடட் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் கைடட் பை த வேட் ஆஃப் காட் ஸோ யூ வில் நாட் கோ ஸ்ட்ரே வழியை விட்டு போக மாட்டான் கடவுளுடைய வழியை விட்டு தலையின் என்னால் போக மாட்டான் எப்போ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைவ் ஒரு மனுக்கு வந்தால் தான் இல்லையா அது இல்லைன்னா அந்த மாதிரி நான் வாசிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் வேத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது ஒரு அரை மணி நேரம் கூட வாசா கூட போதும் ஆவி நாள் நிறைந்து வாசிக்க பழகணும் ஏதோ பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி அல்லது பள்ளிவிடத்துக்கு போகிறதுக்கு உரிய புக்கு படிக்கிற மாதிரி படித்தோம்னா காட் ஓன் ரிவீலிஸ் கைடன்ஸ் அதுக்கு சொல்ல மாட்டார் எப்படினாலும் ஒரு நாள் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது தலைகள் நல்லாலும் முடியாது ஏன்னா கடவுள் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரே காரியம் என்னென்னா அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா அவரை நேசிக்கிறோமா அவருக்காக ஜீவிக்கிறோமா அவருக்காக உழைக்கிறோமா அவருக்காக நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் இதை எப்பொழுது குற்றமற்றதாமாய் பாதுகாத்து கொள்கிறோமா அதான் முக்கியம் அப்போ அதில் பாருங்கள் ரெண்டு நாலாம் தலை இந்த ரெண்டு நாலாம் தலை பாருங்களே அப்போ பேசுகிற ஆசா கடவுளை நோக்கி ஜோம் பண்ணுறான் ஆசா தன் தேவனாய் கற்றலை நோக்கி கர்த்தாவே பலம் உள்ளவன் ஆய்க்கும் பலன் அற்றவனுக்கா பலன் அற்றவனுக்கும் பலம் உள்ளவனுக்கும் உதவி செய்கிறது மிக லேசான காரியம் எங்கள் தேவனா யார் பேசுகிற ஆசா ஆசா யார் ஆசா யார் அவன் ஸ்தானத்திலே அபியாவின் மகன் ஆசா ஆசா ராஜாவானான் பத்து வருஷம் மட்டும் அமெரிக்கா பத்து வருஷம் சமாதானம் இருந்த சொல்கிறான் பரவாயில்ல திருவவுட்டு சமாதானம்னு பின்னாடி சொல்கிறான் அப்போ பாருங்கள் கூப்பிடும்போது எனக்கு துணையிலும் உண்மை சார்ந்து உடைய நாமத்தில் ஏராளமான கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம் கர்த்தாவே நீர் எங்கள் தேவன் மனுஷன் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதையும் மனுஷன் வந்து நம்ம மேற்கொள்ள விடக்கூடாது அதான் அண்ட் ஒன்று சித்தா த மேன் சுட் நாட் ஓவர் கமர்ஸ் இந்த மேன் சுட் நாட் சூப்பர் சீடர்ஸ் அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கும்போது தான் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் அது அப்படி கத்தர் அந்த எத்தியோப்பியரையும் ஆசாவுக்கும் யூதாவுக்கும் முன்பாக முறியெடுத்தார்னு பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த ஜனங்கள் யூதா ஜனங்கள் யாவரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க நீங்கள் முழு இருதயத்தோடு ஆணையிட்டு தங்கள் முழு மனதோடு அவரை தேடினால் கத்தர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு சுற்றுப்புறத்தாரால் யுத்தம் வராதபடி அவர்களை பா இலைப்பாரம் பண்ணுவார்னு சொல்கிறார் அப்போ ஆசாவின் இறுதி அவன் நாட்களில் தான் இவாஸ் பெர்ஃபெக்ட் இஸ் ஆர்ட் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட் உத்தவமாக இருந்தது ஆசாவின் இறுதி அவனுடைய நாட்கள் தான் அவன் அரசாண்டு முப்பத்தி மூணு வருஷம் மட்டும் அவன் அரசாண்டு முப்பத்தி ஐந்து வருஷம் யுத்தம் இல்லைன்றான் காரணம் என்ன காரணம் என்ன அவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிக்கக்கூடியவனாக இருந்தான் அவங்க பரசாற்றுற மாதிரி இருக்க இச்சர்வையில் அநே நாளாய் மெய்யான தேவன் இல்லை உபதேசிக்கிற ஆசாரியின் இல்லை வேதம் இல்லை தங்கள் நெருக்கத்தில் இச்சரவின் தேவனாய் கத்திரத்தை திரும்பி அவரை தேடின போதும் அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படும் கத்தரை தேடும் போது கத்தரை தேடாமல் கண்டுகொள்ள முடியுமா 
தேடணுங்கள அண்ணால் டெய்லி ஆலயத்து போனால் பிள்ளை இல்லை எல்லாரும் கேவலமாக பேசுகிறா விஸ்வாசத்தின் மன உறுதியோடு போய் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று உண்டாண்டு பார்க்குறோம் வேறு யார் அதே மாதிரி மேற்கொள்ள பார்த்தீங்கன்னா தானியல் யோசிப்பு இதுகள்லாம் ஆண்டவருடைய விஸ்வாசத்தில் உறுதியோடு இருந்து பூமியில் உயர்த்தப்பட்டார்கள் யோசிப்பு உயர்த்தப்பட்டார் தானியல் அநேக ஆட்களை செம்மையான பாதையை நடத்த அன்னி தானியில் வாசு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய அநேகருடைய சொப்பனங்கள்லாம் அர்த்தம் சொல்லிடுவான் அந்த ஒரு திறமை யோசிப்புக்கு இருந்தது தானியலுக்கு இருந்தது இந்த விதமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் எல்லாருக்கும் கொடுக்க சித்தமில் ஆண்டவராக இருக்கிறார் அது இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க சும்மா ஏதோ இருக்கிறோம் பக்தியாக இருக்கும் எல்லாம் இப்போ இந்துக்கள் இருக்கான் முஸ்லீம் இருக்கான் அந்த விளையரகமான பக்தி இருக்கும் வெளிய உள்ளான பக்தி மற்றண்டிய வாழ்க்கையில் வராது இந்த உள்ளான பக்தி வரலன்னா அவன் எத்தனை குட்டிக்காரன் போட்டாலும் பண்ணுவதுக்கு போக முடியாது உலகத்தில் இருக்க வரைக்கும் நல்லா இருப்பான் ஏதோ அவன் செம்மையான பாதையில் நடந்தால் நல்லா இருப்பான் பட் ஈ கேனாட் கோ டு கிங்டம் ஆஃப் காட் அவன் எங்கே போக முடியாது தலைகினாலும் போக முடியாது என்னன்னாலும் அவன் பல்லவராஜ்யத்துக்கு போகவே முடியாது அதான் அவர் சொல்கிறாரு இவன் சொல்கிறார்ல அவன் ஏசாயத்திற்கு சொல்கிறார்ல இல்லை நாற்பத்தி ஏழில் சொல்கிறார் பாருங்க ஏசாயத்திற்கு சொல்கிறாரு இது ஏசாயத்திற்கு தானே ஆமாம் நாற்பத்தி மூணில் சொல்கிறார்ல நாற்பத்தி மூணில் சொல்கிறாரு பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன்னு சொல்கிறார்ல அதான் சொல்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் உருவாக்கினவர் என்ன சொல்கிறார் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை பேர் சொல்ல அழைத்தேன் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ ஆறுகளை என்னை கிடக்கும்போது உண்மையில் பொருள்வதில்லை நீ அக்னியில் நடக்கும்போது வேகாத இருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது இஸ்ரேலின் தேவனாய் கத்தராய் நான் என்ன சொல்கிறேன் உனக்கு ஈடாக இத்தியோப்பியரையும் சேபியாக கொடுக்குறேன் நீ பார்வைக்கு அருமையானபடியால் கனம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் அதனால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்கள் அப்போ கடவுள் நம்மை சிநேகிக்கும் போது இப்படி ஸோ மெனி சோல்ஸு அதான் நம்முடைய ஊழியத்தின் மயமே நீ உலக மனுஷன் அந்த கடவுள் எப்படி நினைச்சுப்பார் உலக காரியத்தையே சிந்திப்பார் எப்படி பணம் அதிகப்படுத்துக்கிறது எப்படி பணம் வாங்கி ஒருத்தனுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார்ல அப்போ கடவுள் ஏமாற்ற முடியும் கடவுள் ஏமாற்றிட்டே ஏமாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வராதில்ல அதான் இருப்பேன் சௌத்தோடும் பலத்தோடும் எல்லா மற்றொரு மாதிரி இருப்பேன் ஆனால் உன்னுடைய லேட்டர் ஸ்டேஜ் வில் பி வெரி 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 பேத்தட்டிக்கு அதை மட்டும் மறந்து போக முடியாது இப்போ நாட் எஸ்கேப்பு நான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு இத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு இப்போ நாட் போஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ஒரு மனுஷனை ஆண்டு ஒரு தொட்டால் போதும் சுண்டு வரலால் சுண்டு வரலால் ஒரு மனுஷனை ஆண்டு ஒரு தொட்டால் அப்படி கட 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 நடுங்கிடுவான் அதுதான் ஏசாயில் பார்க்குறாங்க என் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனே நோக்கி நோக்கி பார்க்குறேன்றார் ஏசாய் அறுபத்தி ரெண்டை பாருங்க என்னுடைய அறுபத்தி ரெண்டா அறுபத்தி மூணா அவருக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஏசாய் அறுபத்தாறு முடியுதோ முடிய போகுது ஆனால் சிறுமைப்பட்ட ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனே சிறுமை பண்ணால் தன்னை தாழ்த்தணும் ஆவியில் நொறுக்க பண்ணணும் என் வசனத்துக்கு நடுங்கணும் அவனை தான் நோக்கி பார்க்குறேன்றார் ஏசாய் அறுபத்தாறில் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது இல்லை பட் ஹவு ஃபார் வி ஃபாலோ இட் இன் அவர் லைஃப் இஸ் ஓவர் இம்பார்ட்டன்ட் பார் ஏ கிறிஸ்டின் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே யாக்கோவு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் யாக்கோவை ஆண்டவரே நீர் ஒரு மனுஷனை பிடிக்கிற மனுஷனாக மாற்றுவீர் என் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனை நோக்கி பார்ப்பேன்னு சொல்கிறீர் அப்போ அவன் தேவனுடைய வசனத்துக்கு நடுங்கும் போது பாவம் செய்யாத ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுக்குறேன் செம்மையான வழியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு வழியை நமக்கு காண்பிக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கை அடைய இருக்கும் ரொம்ப முன்மாதிரி அளக்க இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு சகல விதமான ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நம்மை நிரப்புகிற ஆண்டவராக இருக்க முடியும் நான் சோத்திரமா செய்தி கேட்ட மக்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரை திருவசனாவோட உலகிலே கிரீ சேரும் ஏதோ வெறுமையாக வாசிக்கவே கூடாது தட் இஸ் அந்த இந்த வேர்ட் ஆஃப் வேர்ட் ஸ்பெனிட் ரைட் என்று 
டீப் ஹார்ட் ஆஃப் த மேன் அது பெனிட்ரேஷனில் உள்ளே போகும்போது அவன் ஒரு பாவமான சிந்தனையே அந்த மனுஷனுக்கு வர முடியாது அந்த வரை அதுக்காக நான் மிஸ் தோத்துறேன் அந்த அனுபவத்தை எங்களுக்கு தான் உமக்காக ஜீவிக்கக்கூடிய ஒரு வைராக்கியம் உமக்காக உழைக்கக்கூடிய ஒரு வைராக்கியம் உமக்காக எல்லா காரியங்களையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை தாரும் போய் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றி சென்றோம் எல்லா காரியங்களுக்காக கோடாக கூடி ஸ்தோத்திரங்கள் ஏறிருக்கிறோம் இந்த இதெல்லாம் ஜம ஐக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆட்டவரே இந்த அருமையான ஜெயிட்டிகை நிறுவனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆட்டவரே உழைக்கிற அரும பிள்ளைகளுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுகிற மக்களுக்காக கொடுக்குற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எப்படியாவது இந்தியா முழுதும் இந்த செய்தி போதும் மிஸ் தோத்துறோம் உலகத்தின் பலமாங்கல்ல யூடியூப்பில் இந்த செய்தி போதும் மிஸ் தோத்துறோம் அநேகர் ரசிக்கப்படணும் தான் தெய்வ சித்தம் எவ்வரி ஆல் ஷுட் கம் டு த குளோரி ஆஃப் காட் கம் டு த சால்வேஷன் சொல்கிறீர் அப்போ எல்லோரும் ரசிக்கப்படுவது சித்தா எல்லோரும் மீட்கப்படுவது சித்தா எல்லோரும் பரலோ ராஜத்தை பரவாயிச்சுவது தான் சித்தா நரகத்துக்கு போகிற சித்தமே இல்லை அப்போ அதுக்கு நாம் மாத்திரமாக இருந்தால் தானே காட் வில் பிகின் டு பிளஸ் அஸ் பிகின் டு ரைஸ் அஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் உலகத்தில் உயர்த்துவார் அவர் நினச்சா உயர்த்துவார் அவர் நினைக்கிறாரா நம்ம உயரவே முடியாது தலைகளினாலும் முடியாது அதான் தெய்வச்சுத்தா பேர் பண்ண ஆச்சிரியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் காத்துக்கொள்ளும் பலப்படுத்த இயேசுவின் இன்பராமத்தின் உத்தம் மிக தாழ்முடவே இன்னைக்கு கொள்ளுகிறோம் பரமபிதாவே ஆமேன் ஆமேன்